गाल कान जुलफी कुतुब बोलन जुलफी गाल पर लम्बा बड़ सुंदर चेंगेसर गलाय फाशी दड़ी पड़िए दे कुतुब कुतुब साहेब ओ गार्ड की तुम्हारे चीन छो मन है ना आ चीन ले बाकी नगदे शीशा ढोकई प्रमाण आ गार्ड कुतुबर विवरण शुने आशा रखा पेंसिल स्केस तर मृत्यु पर मृत्यु पर राशा बाजब ना तरा क्या बाजबी ना चेंगिस गाजी भाई छात्र गाजी देशे आईले तरा क्या बाजबी ना तरा क्या ना छात्र गाजी नामे बडी वारेंट आ देखा मात्र गुली देशे फिर पुलिस गुली तक बाजते देवे ना चेंगेस 
भाई हाथ का लगाओ यस सर नागरिक हिसबी आकार पशापी सन्सी धरिया दे क्षेत्र पुलिस के सहायता करतब्य भविष्य मानुषर छवि मृत्यूर आगे सक्ष मृत्युदंड आदेश दंडित कर बरे शे सब कटार जाना कज करो क्यों बचबो ना सवार आगे मर बी कबर दिया तु गाए बतास लगे घुरे बड़ा भी आज तर गाए शेष बतास लगे तुम
बहादुरी करते कम्पिटिशन छवि गो ठीक तो छबिर गए दूरा लगते दे सामलान मत शक्ति राशार हाथ बड़ा करिस ना तु जानस ना तेजीसर बड़ भाई गाजी कत बड़ हरामी साल हाथ अनेक लम्बा रात लम्बा हाथ कर <laughs> आ, 
चले <laughs> परिचित लोक सामने कमर बुजल राग आपनर बोर चाहते अनेक बस रागारागी ट्रेन थे लाफी पड़ते जत फोसफास कर प्रमाण हिसाब से दाखिल कर मानहान मामल थमुक
কোলে কোলে আমি না পাই তাহলে বাড়ি হলো আমাকে রাস্তায় বের করে দেবে এক বছরের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে আছে রাশার ছবি থাকলে ফার্স্ট তুই কোনো দিন হতে পারবি না আমার ছবিগুলো এবার একটু ডিফারেন্ট স্যার প্রকৃতি এবার আমার ছবিগুলোর মেন বিষয়বস্তু ফুল হোয়াট ইস সিম্বলিক প্রেজেন্টেশন বিউটিফুল স্প্লেন্ডিড মিস্টার জি ইউ আর এ জিনিয়াস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা কাকে পা দিয়ে কি সুন্দর দুর্ভিক্ষের নির্মমতা ফুটিয়ে তুলেছেন আপনি নেকড়ের পা দিয়ে সন্ত্রাস আর হস্তির পা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট জয়নুল আবদিনের পর এত সুন্দর সিম্বলিক পেইন্ট আমি আর একটিও দেখিনি দিস ইজ রিয়েলি গ্রেট গ্রেট সবাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবে মিস্টার রাশার ছবি কম্পিটিশনের শ্রেষ্ঠ ছবি দরজা খোলা এইবার মুরগি জুলাইলাম পরের বার ত্বকে গাজি সর্বনাশ গাজি তোর ঠিকানা পাইয়া গেছে তোর আর রক্ষা নাই মধু থানা চল থানা থানা পুলিশটি সারাক্ষণ তরে কোলে করে রাখবো কেড়া তুই থানা পুলিশ দিয়ে হইব না ইতের জবাব দিতে হইব পাটকেল দিয়া তরে বাঁচাইতে পারে একমাত্র আন্না ভাই কিন্তু আন্না ভাই তো জেলখানায় 
শুনছি আগামীকাল উনি সারা পাইব दुनिया सब जगह फाइव टू नाइन फोर सिक्स नाइन ठीक है अन्ना भाई सब जैगे पाई जीरो वन सेवन वन फाइव टू नाइन फोर सिक्स नाइन कपड़े <laughs> स्वाधीन भाव चलते जेदिन मानुष मारण कल हाथी नहीं से दिन थे निजे जंत्र बंदी गेसी भूले गेसि रूप लेना सम्भव नाना को दिन तर आसले तर धरा देवना को दिन ना हेलो राशा, 
কিন্তু একটা পুরো গ্যাং এর বিরুদ্ধে কি করে আমি লড়াই করব ওরা আমাকে হত্যার জন্য একের পর এক আক্রমণ করছে আমি এখন কি করব কিচ্ছু না তোর কিচ্ছু করতে হইব না আরে তোর রান্নাবাই কি মরে গেছে তোর গায়ে একটা টোকা পড়লে সারা দুনিয়া আমি ওলট পালট করে ফেলামু আরে তুই কি ভাবছস আমি তোর উপকারের কথা ভুলে গেছি সেই দিন তুই আমারে না বাঁচাইলে এতদিনে আন্না ভাই ড্রাইভার জি ধরো পাঁচ বছর আগের কথা কিন্তু আজ ও চোখ বন্ধ করলে চোখের সামনে সব কিছু ভাসে এতদিন পরে তোর সে উপকারের প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ পাইছি এই তুই চিন্তা করিস না গাজি আর তোর দিকে চোখ তুলে তাকাইব না আরে আমি আমি তোর রান্না ভাই আমি তোর রান্না ভাই কইতেছি তাকাইব না আমার ভাই রাশারে তুই ভুলে যা কি করলি তুই পালাম না রাশা যদি তোর ভাই রে খুন করত তুই কি ভুলে যেতি আমার ভাই যদি চেঙ্গিসের মতো হইতো তাইলে আমি ওরে নিজেই গুলি করে মাইরা ফালাইতাম আন্না গাজি ভুলে যো না তোমরা কার বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাঙ্গামা করছো দুজনের ভেতরে এসো তোরা থাক আপনার বাড়ির দরজা খুনাখুনি হোক সেটা আমি চাই না আমার পার্সোনাল ব্যাপারে আন্নার নাক গলাইতে নিষেধ করেন রাশা আমার পার্সোনাল ব্যাপার কাছে রাশা আমার ভাইয়ের চাইতো বেশি ওর দিকে একটা গুলি হইলে আমি তোর একশো গুলি গরম মাথা গরম করো না আন্না তোমরা নিজেরা গোলাগুলি করে মরবে নাকি নিজেদের মধ্যে দুশ্মনের কথা ভুলে যাও তোমরা দুজনেই আমার লোক আমি তোমাদের কাউকে হারাতে চাই না গাজির পিস্তলের দল রাশার উপর থেকে সরাইতে কন বস নইলে আপনার একটা হাত বেকার হয়ে যাইব রাশা আমার বাইরে ফাঁসি দিতে আল্লাহর কসম লাশ না ফলান পর্যন্ত আমার শান্তি নয় ফাঁসি দিছে তোর বাইরে পুলিশ লাশ ফালাইত হইলে তাগো ফালা লাশার গায়ে যদি একটা আসল লাগে গাজি তাইলে তরে আবার কফিনে ভৈরা বড়ারে ওই বারে পাঠিয়ে দেব আন্নিট পিস্তল নামাও অনেক হয়েছে গাজি আমি তোমাকে আদেশ করছি রাশার দিকে তুমি চোখ তুলে তাকাবে না আর আন্না তুমিও গাজির কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে বস আমার পিস্তলের নল থেকে প্রথম বুলেট বাইরে বোনা কিন্তু রাশার যদি কোনো ক্ষতি হয় বস আপনার কথা মাইনা নিলাম কিন্তু আন্না যদি ঘাপলা করে ও ঘাপলা 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 আন্না ঘাপলা করবে না আমি বলছি তোমরা যাও ভাই বস্ত্রে কথা দিছি নিজে তো আর গুলি করতে পারুম না মহিন তুই বাইরের লোক ঠিক কর প্রাসারে শেষ কইরা দে
কিন্তু তোকে গাড়ি টার্গেট করবে কেন চেঙ্গিস কি তো ধরেছি আমি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী মামলা সব সাজিয়েছি আমি গাজী ভাবছে আমার ছবি না হলে ওর ভাইকে এখনো পুলিশ ধরতে পারতো না তাই বারবার আমার উপর আক্রমণ করছে শোন আমি কমিশনার স্যারকে বলে দেখি তোর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা যায় কি না বুঝিস তোর আশা আমাদের থানার ফোর্স খুব লিমিটেড কোন সালারে ওই যে তোর আত ভাই আরে ওই যে ওই গাছের পেছনে ও আচ্ছা আচ্ছা তুমি তো হলে তোর ওটা খাচ্ছি মজা আরে ভাই আস্তে আসি লঞ্চ হর্নটা থামা না ঘুমে শান্তি নাই বললাম না মালপত্র গুলো নিয়ে আর শোন আব্দুল আমার খাটটা বড় বেডরুমে ঢুকাবি কারে আব্দুল কন আমার নাম গোলাম রহমান আগে পরে আর অনেক কিছু আছে ডাক নাম মধু আর ওই সব কাম কাজ আমি জীবনও করব না আরে কি হয়েছে আপনি আপনি এখানে কেন আর এসব কি এসব আমার মালপত্র সেদিন আপনি জোর করে আমার কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছিলেন আর আজ আমি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছি আপনার কারণে হ্যাঁ হ্যাঁ শুধুমাত্র আপনার কারণে সেদিন চট্টগ্রামের এক্সিবিশন আমি ফার্স্ট হতে পারিনি পুরস্কারটাও পাইনি আপনি পুরস্কারটা পেয়েছিলেন তাও আবার আমার আঁকা কাওয়ার ঠ্যাং বগের ঠ্যাং শকুনের ঠ্যাং নেকলেস ঠ্যাং বাঘের ঠ্যাং হাতের ঠ্যাং এইসব ছবি দিয়ে আচ্ছা তাহলে ঠ্যাংগুলো আপনি এঁকেছিলেন আমার নিজের পায় আমি নিজেই কুড়াল মেরেছি আমার আঁকা ছবির পুরস্কার নিয়ে এলেন আপনি নগদ এক লক্ষ টাকা টাকাটা পেলে আমি বাড়ি ভাড়াটা পরিশোধ করতে পারতাম বাড়িওয়ালা আমাকে এভাবে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করতে পারত না এখন আমি যাব কোথায় আর যেহেতু আমার এক লক্ষ টাকা আপনার কাছে গচ্ছিত আছে টাকাটা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো এখনো থাকবো মামুবাড়ির আবদার এখানে থাকবো মানে কোনো মানে টানে নাই যাবার জায়গা নাই ঠিকানা নাই সুতরাং এখানেই থাক আবার কবিতা বোধ এই মালপত্র গুলো বাইরে ফেলে দিয়ে কি আব্দুল রেখ মধু সব কাম করে না খবরদার আমার জিনিসপত্রে হাত দিলে হাত ভেঙে না না শুধু হাত না হাত পা দুটোই ভেঙে পুলিশকে দিয়ে দেব ডাকবো পুলিশ ওরে বাবা পুলিশ যেন ওনার দুলা ভাই দুলা ভাই নাকি দেখাবো বাড়িতে ঢোকার সময় দেখে এসেছি রাস্তায় পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে ডাকবো পুলিশ ডাকবো আরে ডাক্তার পুলিশ পুলিশ আমি তো এর কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না আপনি আইনের লোক আপনি যেখানে সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না সেখানে আমি একটা অবলা অসহায় মেয়ে কি করে এর সমাধান করব তাই তো বাধ্য হই ওনার বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য এসেছে না কি কান্না খবরদার খবরদার রাসেল তুই ওর কোনো কথাই শুনবি না সব সব ওর একটিং বিশ্বাস করুন এই আমার মাথা চুয়ে আমি এখানে এসেছি আপনি কি চান 
আমি রাস্তা রাস্তে ঘুরি লোকে আমাকে নিয়ে যাতা মন্তব্য করুক চেতনা বোন যতদিন তুমি নিজে একটা ঘর ভাড়া করতে না পারছো ততদিন তুমি এখানেই থাকবে পাগল না মাথা খারাপ এই ডিস্টার্ব কে আমি আমার বাসায় আশ্রয় দিতে পারবো না ওরে বাবা দরদ একেবারে উতলে উঠছে এত দরদ থাকলে তুই ওকে তোর বাসায় নিয়ে যা যা কি বলছিস তুই নতুন বিয়ে করেছি তোর ভাবি ওকে আমার সঙ্গে দেখলে উল্টো পাল্টা বুঝে মহা কেলেঙ্কারি বাজিয়ে বসবে এত কিছু আমি বুঝি না আমার এখানে ওর আশ্রয় হবে না না शिल्पी विपदे बहरे जो गोसर शेष होते पंद्रह मिनट समय लगे पंद्रह मिनिट असम्भव আপনি বের হবেন না আমি দরজা ভেঙে ফেলবো ভাঙুন আপনার বাড়ি আপনার ঘর ভাঙলো আমার কি আরে আপনি বুঝতে পারছেন না আমার বিশেষ প্রয়োজন ইমার্জেন্সি কেস এক না দুই 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 আরে বেচারা निश्रुति कल के बुधवार खाई बेड़ी नरम सुरे बोलते रोमांटिक भाव रोमांटिक भाव हो गो एक बेर आसो बोली रोमांटिक भाव আমাদের বংশে আবার এসব নাই दाड़ाओ 
Dakar ti moja. Hm? Ha. 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 এবার গোসল না করে কোথায় যাবে চান্দু বাদরামো করলে তো লাগবেই হাঁটতে পারবেন নাকি ধরবো না না পারবো উপকার করার চেষ্টা করছি কোথায় লেগেছে ওষুধ লাগিয়ে নিন নয়তো ব্যথা আরো বাড়তে পারে না না ঠিক আছে কোনো কিছুই ঠিক নেই কোথায় লেগেছে বলুন ভোলা তো যায় না আবার হয়তো আমি মেরেছি বলে হ্যাটেম টু মার্ডারের চার্জে কেস করে বসতে পারেন না না তা কেন এই যে এখানে লেগেছে বুঝেছি আপনি পারবেন না চোখ বন্ধ করে থাকুন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি আপনাকে খুব বড় বিপদে ফেলে দিয়েছি তাই না বিপদ আর কি মানুষ বাধ্য হলে অনেক কিছুই করে আমি সত্যি দুঃখিত সরি বলার পালা তো আমার আমার জন্যই আপনি এত বড় আঘাত পেয়েছেন আঘাতটা আপনাকে দিন দুয়েক ভোগাবে আরে না না কিচ্ছু হবে না কত কাজ পড়ে আছে রান্না বান্না করতে হবে বাড়ি খুঁজতে যেতে হবে আপনি ছাড়ুন তো আ হয়েছে ছাড়ুন না এই যে দেখুন আমি এক্ষুনি হাঁটতে পারবো আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না আপনি চুপ করে বিছানায় বসুন আমি আপনার জন্য নাস্তা নিয়ে আসছি আরে আন্না ভাই তুমি আসুন আসুন ভেতরে আসুন चा कफी को प्रयोजन नहीं छवि देख ছবিটা আমার একমাত্র ভাতিজি তানিয়ার আজ থেকে বারো বছর আগে ও হারিয়ে গেছে ওর বাবা মা ওনারা অনেক আগে মারা গেছেন আমাদের ইসলাম পরিবারের কোটি কোটি টাকার সম্পদের একমাত্র মালিক তানিয়া আমার ভাতিজি কিন্তু আফসোস বারো বছর ধরে ওকে আমি খুঁজছি কিন্তু পাইনি পুরনো ছবি দেখে ভবিষ্যতের মানুষের ছবি আপনি আঁকতে পারেন শুনে আপনার কাছে এসেছি 
যদি তানিয়া এখন দেখতে কেমন জানতে পারতাম তাহলে হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো মরে যাবার আগে অন্তত একবার হলেও আমার ভাতিজির চেহারা দেখে যেতে পারতাম তাহলে মরু শান্তি পেতাম কি আশা পারবি না অবশ্যই পারবো কাল এসে ছবি নিয়ে যাবে আমরা চলো চলেন আরে যাই ভালো থাকে नूपुर तुम तो तुम बाबा मेर सम्पर्के कू बोल उनारा कथा कम आ আমি আমার মায়ের গর্ভজাত সন্তান নই তার পালক সন্তান মা মারা যাবার আগে যতদূর জেনেছি আমার সত্যিকার বাবা মা কেউ বেঁচে নেই কিন্তু হঠাৎ করে ওনাদের কথা জানতে চাচ্ছ কেন কারণ এই ছবি আমার স্কেচ কি সুন্দর এই স্কেচটা যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে তোমার নাম নূপুর নয় তোমার নাম তানিয়া ইসলাম পরিবারের কোটি কোটি টাকা ও সম্পদের একমাত্র মালিক আসুন আপনি কি রাশা জি কিন্তু আপনি জহিরুল ইসলাম কি আপনাকে তানিয়ার ছবি এঁকে দিতে বলেছে কেন আপনাকে নিতে পাঠিয়েছে এই যে ছবি सम्पत्तर तानियार बाबा मा के इसलम एक ही कारण खून करेयरटेकार शाखा তানিয়াকে আমি লুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম আমার নিঃসন্তান বোনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম শহর থেকে অনেক অনেক দূরে কসম দিয়ে বলেছিলাম তানিয়াকে নিয়ে আমার বোন যেন শহরে না আসে তানিয়ার ছবি তুমি ওই ইসলামের হাতে তুমি দিও না তুমি দিও না বাবা আমি তোমার পায়ে পড়ি ছবি পেলে তানিয়া ওদের হাতে খুন হবে ইসলাম কোনোভাবে তানিয়াকে বাঁচতে দেবে না বাঁচতে দেবে না তুমি কে তুমি কি তুমি কি আমার তানিয়া তোমার মায়ের নাম কি কুসুম তাহলে তাহলে তুমি আমার তানিয়া কিন্তু কিন্তু আমার বোন কুসুম ও কোথায় বছর তিনি কাকে মারা গেছে তার মানে নুপুরি তানিয়া হ্যাঁ বাবা তুমি ওই ছবি ইসলামের হাতে দিও না কিন্তু ছবি আমাকে দিতেই হবে আন্না ভাইকে আমি খালি হাতে ফেরাতে পারবো না জহির ইসলাম এসে গেছে আপনারা ওই রুমে যান আসতে পারি জি ছবিটা কি হয়ে গেছে না মানে আরো কিছুক্ষণ লাগবে আমি তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি জি আচ্ছা থ্যাংক ইউ বাহ আপনার আঁকা ছবিগুলো তো খুব সুন্দর আমি একটু দেখি জি থ্যাংক ইউ
আমার ভাত নিজেকে যদি খুঁজে পাই আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ওর হাতে সমস্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব রাশা সাহেব আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না এতগুলো বছর আমি কি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি প্রতিটি মুহূর্ত আমি খুঁজে পেতে চেয়েছি আমার ভাতিজিকে আমার তানিয়াকে কেবলই আমার ভয় হতো যদি মেয়েটিকে খুঁজে না পাই মৃত্যুর পর আমার ভাইয়ের সামনে গিয়ে মুখ দেখাবো কি করে আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তার আর সমাপ্তি তানিয়া যদি বেঁচে থাকে তাহলে দেখতে ঠিক এমন হবে থ্যাংক ইউ রাশা থ্যাংক ইউ সত্যি আপনার হাতে জাদু আছে এই নিন আমার তরফ থেকে গিফট না না লাগবে না चले गल्पनिक एक छवि যে চেহারার তানিয়ার অস্তিত্ব বাস্তবে নেই ইসলাম তাকে জীবনেও খুঁজে পাবে না ভালো করেছো বাবা আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে কিন্তু তানিয়াকে একা রেখে যেতে আমি সাহস পাচ্ছি না আপনি নিশ্চিন্তে যান চাচা তানিয়ার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না আমি আমার সব শক্তি দিয়ে তানিয়াকে রক্ষা করব কি করে করবে তানিয়ার কাছে শুনলাম ও এই বাড়িতে আসছিতা ইসলামের লোক ওকে খুন করতে এলে কে ঢাল হয়ে বাঁচাবে তানিয়াকে আমি বাঁচাবো নুপুর আমার কাছেই থাকবে কি নুপুর থাকবে না থাকতে পারি কিন্তু সমাজ কি তা মেনে নেবে সমাজ তো তোমার আমার সম্পর্কের একটা নাম জানতে দেবে জানতে চাইবে আমি কোন অধিকারী তোমার সাথে আছি যদি আমি তোমাকে স্ত্রীর অধিকার দিতে চাই নেবে যদি চাও এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বিয়ে করব নপুর ভাবছ কি মা তুমি
আমি ভাবতে পারি না তোমাকে ছাড়া আমাকে
রাশা 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 ডাক্তার রাশা কথা কয় না কেন আমাদের যতটুকু করার আমরা করেছি আন্না ভাই শরীরের দুটো বুলেট ছিল তা বের করে দিয়েছি ছুরির আঘাতে স্টিচ করে দিয়েছি ওনার যে কোনো সময় জ্ঞান ফিরে আসতে পারে এই ডাক্তার এই কেন নরবি না কেন নরবি না চুপ করে গেন দাঁড়ায় থাক দাঁড়ায় থাক ডাক্তার ডিফিসে আমার ভাই জ্ঞান ফিরে আপনি জানেন কি জান জান রাশা রাশা আমার দিকে থাকা রাশা আমি আন্না রাশা আন্না ভাই আন্না ভাই আমার নূপুর আমার নূপুর আন্না ভাই আমার নূপুর কোথায় আন্না ভাই নূপুরে নূপুরে খুঁজা পাই নাই আশা নূপুর নূপুর আশা রাশা শান্ত হ শান্ত হ রাশা নূপুরে খুঁজে লাভ নেই রাশা পানিকে এতক্ষণ কারো পক্ষে রাশা না নূপুর মরতে পারে না আমার নূপুর মরতে পারে না অন্য ভাই মরণের তুই ফিরে আইস রাশা আমার এক তোর উপরে এক দিকে কে তোর বুকে গুলি চালাই থেকে বল বল গাছি গাছি গাজির জীবনটা আমি তস নস করে দেব কোদার কসম আমি তস নস করে দেব তুই ছান্দ হর আশা আমি খুঁজে বাই করতেছি গাজিরে আমি খুঁজে বাই করতেছি গাজিরে পাতালের মাটি খুঁজে হইল আমি ওরে বাই করুন বল গাছে কই গাজি কোথায় আমি জানি না জানে সালাম ওই টার্মিনালে সালাম গাজি কোথায় আমি জানি না সালাম গাছের ঠিকানা চাললে বলে ফেল গাজি ভাইয়ের ঠিকানা কইতে পারে একমাত্র হান্নান হান্নান কোথায় ওই কাঙালি বস্তিতে আছে ভাই আমার বাইরে না ভাই আমার বউ হাসপাতালে বাচ্চা হইব আমার চাই না ভাই 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 আমার প্রথম বাচ্চা ভাই ভাই আমি কিছু কই নাই আমি কিছু কই নাই কিন্তু মানসে তো তা কয় না মানসে কয় তুই রাশার বয়ে একশো পার্সেন্ট মুইটা দিস শাহরুখ খানের মতো কাঁপতে কাঁপতে তুই রাশারে হান্নানের ঠিকানা কয়ে দিস সব তুমি সম্বন্ধে সত্যবাদী সব সত্য কথা ক তোমার মতো সত্যবাদী এই পারে দরকার নাই ওই পারে গিয়া ক সত্যবাদের সরা খবর দিস বস হান্নানের কাঙালি বস্তিতে রাখা ঢুকলে আর জিন্দা ফিরে আইতে পারবো না রাশা তুই কুস্তা পাগল হয়ে আমার খুঁজতেস কিন্তু পাবি না আজ আমার খুঁজতে তুই যেখানে যাবি সেইখানে তোর কবর হইব
কি ভাবছস তুই খালি হাতে যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে মাস্তারি করবি যার ইচ্ছে তাই মারবি আজ যদি আমি সময় মতো না যাইতাম তাহলে কি করতি কে তোরা বাঁচাইতো বেঁচে থাকার পরও আমি করি না আমি চাই কাজি আর তার লোকজনদের লাশ যারা আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে দুপুরকে তাদের জীবন তোরে না খুশি সেই চিন্তা আমার তোরে না খুশি আমি তোর কাছে কাজে হাজির করুন তুই চুপচাপ থাক তুই চুপচাপ থাক কি করে চুপ থাকব তুমি বলতে পারো অন্য ভাই তুমি আমার চোখ থেকে মুছে দিতে পারবে নুপুরকে হারানোর দৃশ্য তুমি আমার কাজ থেকে মুছে দিতে পারবে নুপুরের শেষ চিৎকার নুপুরের স্মৃতি প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত আমাকে তারা করে ফেলে নুপুরের খুনের প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে না না তোর মুখে এসব কথা মানায় না রাশা হাই তুই না আর্টিস্ট সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতি রং আর তুলি দিয়ে ক্যানভাসে মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট ফুটাইতি তোর হাতে অস্ত্র মানায় না রাশা রং আর তুলি আমি আর কোনোদিন হাতে তুলে দিতে পারবো না আন্না ভাই রং মানে আমি এখন বুঝি রক্ত ক্যানভাস মানে বুঝি এই শহরের রাস্তা গাজের রক্ত দিয়ে আমি এই শহরের রাস্তায় প্রতিশোধের ছবি আঁকব কিন্তু খালি হাতে লোন বিকে মে গাজির সাথে যুদ্ধ করতে হইলে মেশিন বিচি বোবা সব লাগে সব লাগে হাই সব আমি তরে দিব কিন্তু কিন্তু আল্লাহ দোহাই লাগে তুই আমারে না কয়ে মতের মুখে ছাপ দেবি না ছাপ দেবি না আমার আমার নিজের বাইরে আমি সন্ত্রাসীকে গুলির হাত থেকে বাঁচাইতে পারি নাই পারি নাই হাই তুইও যদি আমার ছোট ভাই সোজার মতো আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাস তেলে তেলে হ্যাঁ আমি আর সহ্য করতে পারুম না মুখের কথার কোনো দাম আজকার জামানায় নাই আপনি কনের পরও আন্না মাল্লকে শত্রু তারও বাড়াইছে আমার শত্রু রাশারে শেল্টার দিছে রাশা আর আন্না কাঙালি বস্তিতে ঢুইকা হান্নান্দ্রে খুন করছে আমার হাত কাইটা আমারে পঙ্গ কইরা দিছে আমি ওর জিন্দিকির ফিতা কাইটা দিমু আপনি কিন্তু আমারে ঠেকাইতে আসবেন না ওকে 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 ঠেকাবো না কিন্তু বিনিময়ে আমার একটা ছোট্ট কাজ তোমাকে করে দিতে হবে কি কাম এই ছবির মেয়েটিকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে আসবে মালটা কেটা আমার ভাতিজি তানিয়া ইসলাম পরিবারের সমস্ত প্রপার্টির মালিক ও বেঁচে থাকলে আমার জন্য হুমকি কোনোদিন তানিয়া যদি কোর্টে গিয়ে তার আত্মপরিচয় দেয় তাহলে সরকার আমার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ওর হাতে তুলে দেবে অতএব অতএব বারো বছর আগে হারিয়ে যাও তানিয়াকে খুঁজে বের করতে হবে তারপর এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আর কোনোদিন কেউ তার হদিস না পায় কোন দিন না পায় নেন আপনার কাম হয়ে গেছে কিন্তু আন্না পরে পামু কেমনে আহ ব্লু মুন নাইট ক্লাবের ডান্সার প্রিয়াঙ্কাকে তোর খাঁচা বন্দি কর তাহলে দেখবি আন্না সুর সুর করে এসে তোর কাছে ধরা দিচ্ছে আমার নিজের মাথায় যে দেড় কেজি গোবর এখন আপনার কথা আমি একশো পার্সেন্ট বুঝতে পারলাম এত সহজ রাস্তাটা আমার মাথায় ঢুকে কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে কথা বলার সময় নাই চল বিয়ে না করা পর্যন্ত আমি তোর সাথে কোথাও যাব না অসময় প্যাচাল পারিস না তো তুই জানস না গাজি আর আমার দলের মধ্যে ক্যাচাল যোদ্ধা আছে 
गाजी हमारे ना पाइले तो अरे हिट कर बो। आमी चाहिए ना आमर जोन तोड़ किसू होग। चौला मशहत है। मिथ्या कथा बोले तू ही प्रियंका के बोझ ते पार भी ना। ये तो और माता सुई कोई तसी प्रियंका। हम इस जा कोई तसी ता शब्द शुद्धी। तोर भुआ कौसुमी रुपर आमर बिश्चा शुद्धी गए थे। मृत्यु भाई तुम तुम प्रियंका के आपन कर नाओ विार्थक करो तुम भलोबासा के राशा तु कईतास है अन्ना भाई दो दिन दुनिया से जो दिन बेचे थक भार मध्य ही बेचे थको Oh, 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 oh,
বল গাজি কোথায় জানি না গাজি কোথায় বল আমি জানি না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি না এলে ওর আমাকে খুন করে ফেলত আপনি কে আপনি ওরা আপনাকে কেন মারতে চায় আমি কিছুই জানি না ওরা আমাকে কেন মেরে ফেলতে চায় ওরা আমার বাবা মাকে মেরে ফেলেছে আমি জানি না আমরা ওদের কি করেছি প্লিজ আমাকে বাঁচান প্লিজ বাঁচান আমাকে কাল্পনিক তানিয়ার ছোট থেকে আমি কি করলাম আমি কি করে ওকে বলবো যে আমার আঁকা ছবির জন্য আজ ওর এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আজ আপনার জন্য আমি বেঁচে গেলাম কিন্তু আগামীকাল কি হবে আমি তার কিছুই জানি না আপনার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না যা হবার তা হয়ে গেছে কেবি কোনো লাভ নেই কিন্তু নিজেকে যে আমি বোঝাতে পারছি না নিজে কাজ বড় হত ভাগি মনে হচ্ছে বার বাড়ি মনে হচ্ছে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ কলঙ্কিত জীবন নিয়ে আমি কোথায় যাব কার গলগ্রহ হয়ে বাকি জীবন কাটাবো হে আমি কি করলাম নপুরকে বাঁচানোর জন্য কাল্পনিক ছবি এঁকে আমি যে সোনালি জীবনটা নষ্ট করে দিব আমার জন্য ইয়ার সোনালি অসহায় দিব আমার জন্য সোনালি আজ ইসলামের আক্রোশের শিকার তুই কেন দোষী হবি আশা আর দোষী হইল আমার বস শালার এত আছে তারপর পেট ভরে না সব চায় সব চায় ওই শালাই তো সোনালির বাপ মারে খুন করাইছে কিন্তু আমার ছবি না হলে তো ওরা সোনালি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না সোনালির চোখের পানি এসিটের মতো আমার সমস্ত শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর তিরস্কারের তীর আমাকে বিদ্ধ করছে বারবার বারবার নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে হে আমি কি করলাম হে আমি কি করলাম আর না যা হয়েছে তা নিয়ে আফসোস করে কি লাভ সামনে কি করবি সেটা ভাব মেয়েটা কই যাইব কার কাছে যাইব গাজির গ্রুপ যখন ওর ঠিকানায় একবার পাইছে তখন চীনা যোগের মতো ওর পিছে লাগব কোনোখানেই মেয়েটারে শান্তিতে থাকবার দিব না জানি সবই কিন্তু আমি কি করব একটা কাম কর তুই মেয়েডারে বিয়ে করে ফেলা এসব কি বলছো অন্য ভাই হ্যাঁ নুপুর তো আর তোর জীবনে ফিরাইব না নুপুরের জায়গায় সোনালি রেনিয়া তুই নতুন করে জীবন শুরু কর সোনালি তোর পাশে থাকলে নিরাপদে থাকবো আর আর তোর জীবনের কষ্ট কিছুটা হইল কমব কিন্তু তাই বলে বিয়ে না 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 কেন নুপুরের কথা মনে করিয়া বাকি জীবন নষ্ট করিয়া কি লাভ আজ যদি শুন ইসলাম বা গাজির হাতে মারা যায় নিজেরে তুই জীবনে ক্ষমা করতে পারবি হয়তো না তুই ভাবতে থাক আমি প্রিয়াঙ্কারি দিয়া সোনালের জিজ্ঞেস করে দেখি আপনি কি বলছেন আমার অভিশপ্ত জীবনের সাথে তার নাম জড়িয়ে আমি তার জীবনটা কেন নষ্ট করে দেব নিজেকে এত ছোট কেন ভাবছ 
তোমার সামনে সুন্দর জীবন পড়ে আছে জীবন সাথী হিসেবে কাউকে না কাউকে তো বেছে নিতেই হবে আর সেই মানুষটি যদি রাসা হয় তাহলে অসুবিধা কোথায় আমি চাই না আমি চাই না তার মতো ভালো মানুষের জীবন আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে নষ্ট হোক ভুল রাসা তোমার পাশে এসে দাঁড়ালে ওই খুনিগুলো তোমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না তাছাড়া তুমি পাবে একটি ঠিকানা তুমি পাবে একটি আশ্রয় তুমি পাবে নিজেকে রক্ষা করার একটা বর্ম তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো সোনালি পারছি কিন্তু অনেক সময় জীবনের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় হিসাব করে অঙ্ক কষে আমি সেই হিসেব করেই তোমাকে বলছি রাশাকে বিয়ে করে সংসার সাজাও নতুন করে বাঁচতে শিখো কালই তোমাদের বিয়ে হবে নতুন জীবন সুন্দর করে শুরু করছো রো ভাই এই নে গাড়ির চাবি তোদের দুজনকে উপহার নে আসো प्रयोजन नीचे घर अन्न मेर छवि कैम जान अस्वस्ति लागे मन आकजन संसार তুমি একটু রেস্ট নাও আমি আসছি এখন আবার কোথায় যাচ্ছেন একটা জরুরি কাজের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম যাব আর আসবো এমন তাড়াহুড়ো করে কোথায় গেল নূপুর নূপুর আইফুল 
এক থাপ্পড় তোমার কি কিছুই মনে নেই হাত ছাড়ো আমার হাত ছাড়ো নুপুর নুপুর আমাকে তুমি চিনতে পারছো না জানো আমার না বিয়ে হয়েছিল আমার একটা স্বামী আছে ও যদি তোমাকে দেখে তুমি আমার হাত ধরেছ তাহলে দেবে একটা পিটি হ্যাঁ তুমি কাঁদছো কেন তোমাকে কেউ খেতে দেয়নি নাকি তোমারও সব কিছু হারিয়ে গেছে জানো আমাকে না কেউ আদর করে না ভালোবাসে না সবাই আমাকে ব্যথা দেয় তোমরাও কি আমাকে মারবে না না মারবো না আসুন না ডাক্তার পেশেন্ট কেমন দেখলেন সাময়িক স্মৃতি শক্তিহীনতা বলতে পারেন গুরুতর কোনো মানসিক আঘাতে ওনার সমস্ত অতি তিনি ভুলে গেছেন এছাড়া অ্যাক্সিডেন্টের আঘাত তেমন গুরুতর নয় কিছুক্ষণ পরে ওনাকে ছেড়ে দেবো ভাবছি না ডাক্তার না ও আমার বিবাহিত স্ত্রী আমি চাই সাইক্রিস দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করাতে ঠিক আছে তাই হবে কি কষ্ট আসা নুপুর এতদিন পর কই পাইলি রাস্তায় পাগলের ভেসে আপাতত পদ্মা ক্লিনিকে ওকে ভর্তি করে দিয়েছি আগের কোনো ঘটনাই ওর মনে নেই তাহলে তো কোনো জ্ঞানজামি নাই শোন এক কাম কর পাগলের টিকেট কাইটা সোজা পাবনা পাঠিয়ে দে যে তোর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তারে আবার নতুন করে তোর জীবনে টেনে আনিস না কিন্তু দুপুরকে আমি কি করে ভুলে যাব ওর তো কোনো দোষ নেই অন্যদিকে সোনালী আমার নতুন বাড়িতে বাসো সাজি আমার জন্য অপেক্ষা করছে ভেবে পাচ্ছি আমি কি করব। নুপুরের প্রতি তোর দায়িত্ব আছে মানি কিন্তু নুপুর তোর জীবনে পুরান খাতা আর সোনালী বর্তমান সোনালীর প্রতি তোর যা দায়িত্ব তা সঠিকভাবে মানা উচিত তাছাড়া নুপুর তো কিছু জানতাসে না বুঝতেছে না কিন্তু আমি তো মানুষ আমি তো সবই বুঝি সবই জানি আমি কি করে নুপুরের সব স্মৃতি মুছে ফেলে দিয়ে সোনালীকে গ্রহণ করে নেব আমি তো যন্ত্র নই আমি তো হৃদয়হীন নই আমি বারবার ভালোবাসার মানুষ চেঞ্জ করতে পারব না এই মন আজ অনুপুরকে ভালোবাসে আজ ভালোবাসে এখনো কেন আসছে না এতক্ষণ লাগলো কেন দুদিন ঘর থেকে বের হব না তাই সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে এলাম দুদিন দুদিন কাজ করবেন না কেন কোথাও যাচ্ছেন নাকি দুদিন আমার বাড়িতে নবপরিণত স্ত্রীকে নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব এই দুদিন শুধু তুমি আর আমি কি করছেন আপনি না তুমি আমার লজ্জা করছে এসব তোমার সব লজ্জা দূর করে দেয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব আন্না মাঝে মাঝে রাগ করলে 
আমি এই থিওরি অ্যাপ্লাই করি খুব ভালো কাজে দেয় প্লিজ আপু আমাকে শিখিয়ে দিন শেখাবো কিন্তু যা যা বলবো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারবে তো পারবো আপু শোনো কথা বলি
আমার আরো সময়ের প্রয়োজন সময় প্রয়োজন হতে পারে সে কথা বিয়ের আগে ভাবিনি কেন আমাকে বিয়ে করে আনার পর কেন এভাবে রাতের পর রাত আমাকে অবহেলা করে যাচ্ছেন কেন দিনের পর দিন আপনি বাসায় ফেরেন না কোথায় থাকেন কার সাথে থাকেন তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই অবশ্যই বাধ্য আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী আপনার বিবাহিতা স্ত্রী আপনার সবকিছু জানার অধিকার আমার আছে তোমাকে আমি সব বলবো শোনালি সময় হলে সব বলবো লক্ষ্মী মেয়ে নাও এই ওষুধটা খেয়ে নাও না খাবো না না গেলে তুমি কি করবে কি করবে এই ওষুধটা খেলে তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাব সত্যি সত্যি বলছো দাও দাও তাড়াতাড়ি দাও চলো এখনই চলো কোথাও যেতে হবে না নপুর তোমার স্বামী তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তুমি তো খুব চলো তোমাকে না আমি আমার বন্ধু বানাবো তুমি আমার বন্ধু হবে হবো তাহলে চলো বাগানে গিয়ে খেলি আগে কাপড় চেঞ্জ করবে সাজ গোজ করবে তারপর আমার যে আর কাপড় নেই কে বলেছে কাপড় নেই দাঁড়াও এই যে আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি তুমি খেয়ে নাও আমার জরুরি কাজ আছে ওই গাড়িটাকে ফলো করুন সামনের ওই গাড়িটাকে তুমি যাকে বাজে মেয়ে বলছো রাস্তার মেয়ে বলছো সেই মেয়েটির কি পরিচয় জানো জানো না সেই মেয়েটি আমার প্রেম আমার ভালোবাসা আমার প্রথম বিবাহিত স্ত্রী তাহলে প্রিয়াঙ্কা ভাবি যে বলেছিল আপনার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন আমিও তাই জানতাম 
কিন্তু সেদিন তোমাকে বিয়ে করে ফেরার পথে রাস্তায় নুপুরকে আমি পেয়েছি আর তত করে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমার আর ফেরার কোনো রাস্তা ছিল না সুন্দর পুরুষদের চরিত্র স্ত্রীকে যদি এত ভালোবাসতেন তাহলে আমাকে বিয়ে করেছিলেন কেন আমার অনুতাপ আমাকে বাধ্য করেছিল অনুতাপ কিসের অনুতাপ নুপুরের চাচা জহিরুল ইসলাম আমাকে নুপুরের ছোটবেলার ছবি দেখি ওর ছবি এঁকে দিতে বলেছিলেন যখন জানতে পারলাম নুপুরের ছবি পেলে ওরা নুপুরকে খুন করে ফেলবে তখন নুপুরকে বাঁচানোর জন্য আমার মন গড়া একটি মেয়ের ছবি আমি জহিরুল ইসলামের হাতে তুলে দিয়েছিলাম কাকতালীয় ভাবে সেই ছবির মেয়েটির সাথে তোমার চেহারা অবিকল মিলে যাওয়ায় জহিরুল ইসলামের লোক খুন করেছে তোমার বাবা মাকে তোমাকে খুন করার জন্য পিছু নিয়েছে আমার জন্য আমার জন্য তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে সেই অনুতাপ সেই অনুতাপ আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি দায় হ্যাঁ হ্যাঁ সবকিছুর জন্য আমি দায় নিজের ভালোবাসাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি অন্য একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিলেন আমি তো ভেবেছিলাম খুনিকে দেখে আপনি আমাকে ভালোবেসে না আমার ভালোবাসা নুপুর ছাড়ুন আমাকে তানিয়া তানিয়া আমি আমি তোর একমাত্র চাচা কত বড় হয়ে গেছিস তুই আমার ভাতিজি কত বড় হয়ে গেছে কি বলছেন এসব গাজি তোমার প্রশংসা করতে হয় তুমি সত্যি সত্যি তুমি সত্যি সত্যি আমার জলজ্জন্ত ভাতিজিকে আমার সামনে এনে দিয়েছ না আপনারা ভুল করছেন তানিয়াকে বাঁচানোর জন্য রাশা আমার ছবিকে আপনার হাতে দিয়েছিল আমাকে তানিয়া ভেবে আপনার লোক খুন করেছে আমার বাবা মাকে মিসা কথা তুই তানিয়া একশো পার্সেন্ট তানিয়া এক্ষুনি প্রমাণ হয়ে যাবে আমার কথা সত্য না মিথ্যে আপনি তো তানিয়াকে ছোটবেলায় দেখেছেন তানিয়ার শরীরে এমন কোন চিহ্ন কি আপনার মনে নেই কেন থাকবে না তানিয়ার পিঠের বাম পাশে সম্ভবত একটা জন্ম দাগ আছে দেখে দেখি পিঠে দেখি পিঠে দাগ নেই দেখি তোমার ডান পাতা দেখি দেখি নাই পায়ের চিহ্নটাও নাই মিলছে না গাজি আমার ভাতিজির সাথে ওর মিলছে না ওকে আমি সোনালি আসল তানিয়া তাহলে কোথায় রাশা তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তানিয়ার ঠিকানা আমি বলবো কিন্তু বিনিময়ে রাশাকে তুলে দিতে হবে আমার হাতে একশো পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম আগে ক তানিয়া কই মমতা ক্লিনিকে রাশার প্রথম স্ত্রীর নুপুরি তানিয়া গেল কোথায় রুপোর রুপোর
भातीजी तानिया हाथ तुले दिए तुम तुम्हारे स्त्री सोनाली के लिए जाओ
দুজনে দেখি না মিনিমাম 